Yeah, Sri Ram, we are working on the text completion here. I'll quickly run you through the words that are there. First one, facilitate and empty, make it easy. Facilitator and down the teacher ni. Teacher or the chala pet the birda ibabu. I don't call myself a teacher. Teacher padavi ke kalante yeah tapasyal. I'm just a facilitator. Ante empty, I'll make it easy for you. Ante. Antak me chingen le. Ingest ante mingadam swallow. Consume ante consume jeda mo flourish jeda mo. Sani simple words se. Sentence zado tu na chudo. Hey, andulo yeh me na kete tough ga yedi okad gan pitla. Kiran chado asar. Okay, the first one was fairly easy. The answer has to be flourish. Now let's go to the next one. I am quickly taking a look at blank one banter and a word of chindi. Blank one lo first word chatter. Chatter and a baga wagadam. Dabba dabba dabba. Chatter box. At one word in English, GRE word okati. Flibberty gibbet. F L I B B E R. Flibberty G I B B E T. Flibberty gibbet and a continuous ga. Load a load a load a load a wagudu. Chatter box and matter. Air head under one. At one body, burrow a yamu to the galley. Gas bag and matter. Eh, Flibberty Gibbet means a person who is fond of gossiping. Gossiping and chattering. Important GRE word cover to Japan. Next to banter. B A N T R. Banter is synonym bad in age. B A D I N A G. Banter bad in age and light hearted ridiculing. And those two majana, man a manchi those two nonco, okalami the okal joke less kuntam, okapu itla one eight piston down. Can you have any light gathis kuntam? Walu this kuntam, manangu light. The ani atu one to the light hearted ridiculing among friends is called banter. Next to blank two lo, any simple words. Come on, Siddhar Chadwadi. Okay, he sent in Sudamu. Howard's, Howard's friends recognize that his nervous dash on meeting strangers be lies and underlying gregariousness. Be lie underlying this. Be lie and abadam jepadam. Anikadu, that meaning adikadu. Be lie and misrepresent. Misrepresent. Be lie and contradict. Be lie. He be lied. Be lie kinko meaning disappoint. He belied the expectations of his parents. And parents say, I don't know what to do, I don't know what to do, I don't know what to do. So, he belied the expectations of his parents. So, to belie means to misrepresent or disappoint. Okay. Underlying gregariousness. Gregarious and moving in groups. Very sociable, friendly, moving in groups. So, gregarious ki opposite of a person who is a loner, one tariga diru tadu, solitary, aloof, okay. So, while and a contrast with another matter, while and the English word functions on it. While and a, while I was going home, I met a friend, during, that is grammar low function. That function thought is GRE low, what about it? While he is very, very hard working, his brother is very lazy. And a contrast. Our function thought is while Vada Bartundi. So, GRE lo, our function thought Vada Bartundi. While new acquaintances, acquaintance and a friend ki acquaintance ki theta and a friend and a acquaintance and a auto. If you serious ga, Mirunak acquaintances, Mirkuda and a friend saying all. And a friend sal jusan, nal sal jusan. So, ante, anta varke naluk saal lo hello hi ni parenti siddhar to ante dil suna ko. So, apur nu acquaintance kin dosto. Somebody who is just known to you who is not yet a friend, with whom there is no strong relationship or you just know that person by the name or face. So, atu ante wala ni acquaintance anto. If the bond is a little more stronger, you will call him a friend. Anka baga jigri dosto the. The English word is bosom pal. B o s o m P A L, alter ego, A L T E R, E G O, alter ego. Kinko meaning what are they? Alter ego, alter ego means an alternate self. That means two friends who are so similar to in every respect. So if I say somebody is my alter ego, that means my likes and dislikes and all so similar, absolutely similar. Okay, okay. Alter ego has other meanings in psychology. Okay, so alter ego, bosom pal. Buddy, B-U-D-D-Y, Buddy, Chum, C-H-U-M, Chum and a friend, Chummy and a very very friendly, okay, Boozum Pal, 
जिगरी आर ओके ऑफ एंड डैश परसीव हिम एस चर्लिश चर्लिश अंटे वेरी रूड अनसिविलाइज बोरिश बी डबल ओ आर आई एस एच लाउटिश एल ओ यू टी लाउट लाउटिश आई एस एच ओफ ओ एफ ओफ ओफिश ओ एफ आई एस एच योकेल वाई ओ के एल हिल बिली हेच एल एल बी ई एल एल वै हिल बिली वन वर्ड इधी हिल बिली अंटे एकड़ो को वीड की सिवलेश कलचर ले ब्रासी झाबी ओगा अद टर्म लेकर्थ का अटे मैं अला अटा आफ्रिकन बंड वाड़क कलचर गिचर उ दुनपोत चाल रूड अनसीविज कलचर लेकिन फिस्टीन पीहचलएसटी पालस्टीन का फिस्टीन फिस्टीन अंटे कलचर लैस ब्रूट अटे वाड़ की इंटलक्चुअल इंट्रस्ट उपरचुअल इंट्रस्ट उ और एस्थेटिक इंट्रस्ट इंट्रस्ट उ चूस्ना तिंना तिग्तना आड़ेको सोशल मीडिया ऐप अरे इंटलक्चुअल इंट्रस्ट एमी ए नवल चावा हूज युवर फेवरेट फेवरेट आधार ईस्थेटिस् एवना पे आर्टिस्ट पोनी दादा डैंस स्कलचर आर्किटेक्चर पे डैंस ड्रामा म्यूजि मूवी बाफ आर् यू ए मूवी बाफ आर् मी मूवी अफिशनादो कैन यू टाक अबउट मूवी आर् यू ए मूवी क्रिटेक् Are you a cineast? C i n e a s t. Cineast and an expert on movies. Aficionado. You heard me that chinde. Buff. B u f f. So you have an ondal. You have an cultivated just called. So intellectual interest level. Spiritual interest level. Ante spiritual interest ante. No chalo wale. Ata biography of a yogi. Yoga nanda rai shadu. Wad. Mana koli gaad gudai do anar mona. Ado time nain jadi naani. Chalo wale mona dilin gani. Ipada di classic book kadi. सो कोई बुक्स इलांट चलवाल इप्ड चलवे फिस्टीन कैटगरी मैं वस्तम अंडे ए पर्सन हू हाज नो इंटलैक्चुअल स्परीचुअल और ईस्थेटिक इंट्रस्ट कलचर लैस ब्रूट सो इकड़ चर्ली वर्ड की मीनिंग एम चर्ली अंत चाल रूड सभ्यता एवर तो एटाली एट मन बिहेव चेयर बंडग चाल क्रूड क्राश ग्रॉस अटे सभ्यता ले कलचर ले सिविलइज का अनसीविज फेलो अर्थम वर्ड चर्लिश चला स्ट्रांग नैगट् वर्ड दाखिल इन सीन चपे चूड़ चर्लिश बूरीशु लोफिशु ओफिशु लवटिशु लवट लवटिशु ओफ ओफिशु ईज ब्लाडी ओफ अना यूज फेलो अन्ट आड़ की सभ्यता ले सो द सैकेंड वन The answer. Please pause and work on it. See, nervous, nervous silence. If somebody is very nervous, he may not want to talk. And if somebody is nervous, he can also chatter. But you have to ask yourself, what can be perceived as rude? Nervous silences can be perceived as somebody who doesn't know this person. So I think we should go for silences and falsely. The new acquaintances often falsely perceive this as. Churlish, because he is not churlish. So perceiving him as churlish is false. Let's go to the next one now. I am discussing the words. Mali halcyon times of childhood. Halcyon ante tension free. Now you word nala guthpet kunto na dele do. Kaal na te ni monik jabta. Halcyon ni break cheste hal hal ananda hal. Ye hal ondi petha halu. Tera to hal tablet vena gontono punte hal tablet is koch. Yon anundi. यान अब इंग्ली अंत अ दूर आर वैएडब्ल्यू एन अंटे यावलिंत दीन मीन इपड़े चपा फस्ट मीन चपा हाल टाइम्स आफ् चाइल टेन फ्री काम पीस्फु इपड़ी वर्ड खचित नीत निम्मा की चपेपते मर्चिप इप्ड नी बा टेन जीआरई टेस्ट रेप लोपल उड़को नेपे हाल से टाबेटनी हाल से हाल से वेपर वस्तु अब अना यानसाव ओ पेद हाल्लोनी अला चेयर वाला नी टेन अंत पेन फ्री आईपोना पिछि काबी गुर्तुटे सिम चूड़ लेते हाल गुर्त तप मीन गुर्तरा नैक्स्ट पेरेयल अंटे थ्रू अवट दि इयर गंगा ईज ए पेरेयल रिवर् 
పెరెన్యల్కి ఇంకో మీనింగ్ ఎవర్ లాస్టింగ్ అలా కూడా తీసుకోవచ్చు బ్యుకోలిక్ అంటే గొడ్ల కాపరి గొడ్ల కాపరి షెపర్డ్ బ్యుకోలిక్ సరౌండింగ్స్ అంటే విలేజ్ వాతావరణం దానికి సిననిమ్స్ ఆర్ ప్యాస్టోరల్ పిఏఎస్టిఓఆర్ఏఎల్ ప్యాస్టోరల్ ఇంకో సిననిమ్ ఈజ్ ఐడ్లిక్ ఐడివైఎల్ఎల్ఐసి ఇంకో సిననిమ్ ఈజ్ ఆర్కేడియన్ ఈఆర్సిఏడిఐఎన్ ఆర్కేడియా నౌను ఆర్కేడియన్ ఆబ్జెక్టివ్ రస్టిక్ ఆర్యుఎస్టిఐసి రస్టిక్ అంటే పల్లెటూరు సో బ్యుకోలిక్ అన్నా ప్యాస్టోరల్ అన్నా ఆర్కేడియన్ అన్నా ఐడ్లిక్ అన్నా రస్టిక్ అన్నా పల్లెటూరు వాతావరణము పచ్చని పైరులు ప్రశాంతత ఇన్ని మీనింగ్స్ వచ్చేస్తాయి ఆ వర్డ్కి ఓకే బ్యుకోలిక్ అంటే ఊరు పల్లెటూరు అది గొడ్ల కాపరి అని ఇక్లెక్టిక్ అంటే సెలెక్ట్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ అంటే సపోజ్ యు ఆర్ ఎన్ ఎక్లెక్టిక్ థింకర్ హిందూయిజం ఈజ్ ఎన్ ఎక్లెక్టిక్ రిలీజన్ యు ఆర్ ఎన్ ఇక్లెక్టిక్ రీడర్ సపోజ్ ఐమ్ ఎన్ ఇక్లెక్టిక్ రీడర్ అన్నానంటే నేను ఒకటే టైప్ ఆఫ్ నావెల్ చదవను అన్ని రకాలు చదువుతా హిందూ కల్చర్ ఈజ్ ఎన్ ఇక్లెక్టిక్ కల్చర్ అని ఎందుకు అన్నానంటే మనకి వేదంలో వానోభద్ర క్రతబోయంతు విశ్వద అని వేదం ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లెట్ నోబుల్ థాట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ అంటే మన హిందూయిజంలో మనకి భగవద్గీతలో వేదంలో ఏం చెప్తున్నారంటే మనమే మనదే కరెక్ట్ అని ఎప్పుడు బాధకురా వాళ్ళది మనకంటే బెటర్ ఉంటే అది తీసుకోరా అన్నాడు ఏ మతంలో అలా అనరు వేదంలో అలా అంటు ఆనోభద్ర క్రతవోయంతు విశ్వత లెట్ నోబుల్ థాట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీవేర్ దాట్ ఈజ్ వై ఐ కాల్ హిందూయిజం యాజ్ ఎన్ ఇక్లెక్టిక్ రిలీజన్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ ఇక్లెక్టిక్ ఆపోజిట్ ఈజ్ నేరో పెరోకియల్ పార్టిసన్ వెరీ లిమిటెడ్ నేరో ఇన్ స్కోప్ ఇక్లెక్టిక్ అంటే సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ వైడ్ రేంజ్ దీనికి నిమ్మానికి చెప్తా విను ఇక్లెక్టిక్ సౌండ్ ఎలా ఉంది ఏక్ లాక్ టేక్ లాగా ఉంది ఏక్ లాక్ టేక్ అయిపోయింది అదే ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఏక్ లాక్ టేక్ అనమాట ఒక లక్ష తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటాం అక్కడి నుంచి ఎన్నో తీసుకుంటాం మనం ఏమి దేనికి ఆగం ఇక్లెక్టిక్ ఈటర్ ఇక్లెక్టిక్ ఈటర్ అన్నావు అనుకో కొంతమంది బుఫేకి వెళ్ళారు అనుకో వాడు ఏవో రెండు ఐటెంలు ఏవో వాడు ఏదో తింటాడు నువ్వు సర్వభక్షక స్వామివి నేను కూడా ఒకప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు చేయటం లేదు ఏజ్ అయిపోయింది ఉన్నవన్నీ తింటాం వెజ్ నాన్ వెజ్ కాదు కూడా ఉన్నవన్నీ తినేస్తాం వాడు ఇక్లెక్టిక్ ఈటర్ అనమాట వాడు అన్నీ తింటున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్లెక్టిక్ దిగిందా మళ్ళీ మర్చిపోవద్దు క్వీసెంట్ అంటే క్వాయిట్ వితౌట్ ఎనీ యాక్టివిటీ మోషన్లెస్ డార్మెంట్ ఓకే క్వాయిట్ అండ్ డార్మెంట్ పాశ్చర్ అంటే ల్యాండ్ మెంట్ ఫర్ గ్రేజింగ్ పాశ్చర్కి సినని మెడో ఎంఈఏడిఓడబ్ల్యూ మెడో పాశ్చర్ పాశ్చర్ ల్యాండ్ ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఏమైనా ఐడియా ఉందా పెద్ద కాన్సెప్ట్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ప్రతి ఒక్కడు కార్బన్ ఎమిషన్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయి ఫాసిల్ ఫ్యూల్స్ బర్న్ అయిపోతున్నాయి మీరు ఫ్రిడ్జ్లు వాడకండి సిఎఫ్సి వాడకండి ఓ తొక్కన కొడుకులు అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అసలు కారణం ఏంటి తెలుసా ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి సెవెంటీ పర్సెంట్ కారణము మాంస భక్షణ కనెక్షన్ చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు యూరోప్ అంతా బీఫ్ తింటారు విపరీతంగా ఆ బీఫ్ తినడానికి బీఫ్ని పెంచడానికి బీఫ్కి మేత కావాలి ఆ మేత కోసం చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు ఎకరాలు హెక్టేర్లు హెక్టేర్లు కొట్టేస్తున్నారు రోజు హెక్టేర్లు కొట్టేస్తున్నారు హెక్టేర్లలో దాణా పండిస్తున్నారు ఈ అవి దాణా తింటాయి వాటిని ఈ వీళ్ళు తింటారు ఈ ఫారెస్ట్ని డీఫారెస్టింగ్ చేయడం వల్ల ఫారెస్ట్ కవర్ పోతే ఫారెస్ట్ ఆర్ ద లంగ్స్ ఆఫ్ ది అర్త్ మనం సిటీలో ఎక్కడైనా చెట్లు ఎన్ని ఉంటే అంత మంచిది మనకి లేకపోతే ఈ ఆస్తమాలు ఇవన్నీ దరిద్రం అంతా జబ్బులు అన్నీ వస్తాయి చెట్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తాయి తెలుసు కదా మనకి ఫోటోసింథసిస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి డే సో చెట్లు తగ్గుతున్న కొద్దీ నీకు సిఓటీ పెరిగిపోతుంది సిఓటీ అన్నది పెరిగిపోతుంది చెట్లు తగ్గుతున్న కొద్దీ చెట్లు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి ఈ దరిద్రులు మాంసం తింటున్నారు ఆవుల్ని తింటున్నారు అందుకని చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు పాశ్చర్ ల్యాండ్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మరి ఎవడరా రెస్పాన్సిబుల్ గ్లోబల్ వార్ గ్లోబల్ వార్మింగ్కి మేం కాదురా ఫ్రిడ్జ్లు వాడకండి స్ప్రేలు వాడకండి ఏరోసోల్ వాడకండి క సిఎఫ్సీలు వాడకండి చెప్పుతో కొడతా నా కొడక చేసేవి మీరు పైగా మమ్మల్ని అంటారా ఇది యాక్చువల్ కాజ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ డీఫారెస్టేషన్ ఈజ్ ద కాజ్ డీఫారెస్టేషన్కి ఎందుకు చేస్తున్నారు డీఫారెస్టేషన్ మీట్ ఈటింగ్ మీట్ ఈటింగ్ వై ఆర్ ది బికాస్ ఆఫ్ మీట్ ఈటింగ్ దే నీడ్ ప్యాస్టర్ ల్యాండ్ 
అందరూ ప్రపంచంలో వెజిటేరియన్స్ అయిపోతే గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఆగిపోతుంది అందరికీ తిండి దొరుకుతుంది సి ఆన్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ దేర్ ఆర్ టూ మూవీస్ యూ మస్ట్ వాచ్ వన్ మూవీ ఈజ్ అన్ ఇన్కన్వీనియంట్ ట్రూత్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎక్స్ అర్లియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా హిజ్ నేమ్ వాజ్ అల్ గోర్ వెన్ క్లింటన్ బిల్ క్లింటన్ వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ అల్ గోర్ వాజ్ ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ అల్ గోర్ అండ్ అన్ ఇండియన్ బై నేమ్ ఐ ఫోగా ద ఇండియన్స్ నేమ్ ఏ దెర్ ఇస్ అన్ ఇండియన్ అండ్ అల్ గోర్ they produced this movie an inconvenient truth about global warming it won many awards uh, eight academy awards and they were given the nobel peace prize also and this indian i forgot his name pachauri rajendra pachauri this man is currently in jail for sexual molestation our indian he is in jail for some rape kind of kind of charge <laughs> so al gore produced a movie an inconvenient truth you should watch it because it's a good movie there is another in this movie the theme is global warming occurs because of the increase of co2 in the atmosphere that's the theme of the that's the popular theory there is another movie produced by many professors in america who condemned and debunked this theory debunk ante expose as false vaala theory entante ఇట్స్ ఇక్కడ ఈ థీరీ ఈజ్ సి లీడ్స్ టు జి అంటే సి ఈజ్ కోబన్ డైఆక్సైడ్ లీడ్స్ టు జి వాళ్ళ థీరీ ఏంటంటే జి లీడ్స్ టు సి గ్లోబల్ వార్మింగ్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కంప్లీట్ ఉంటా అండ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వై హౌ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అకర్స్ వీ డోంట్ నో బికాస్ ది అర్త్ గోస్ త్రూ సెవరల్ ఫేజెస్ యూ మై హ్యావ్ సీన్ దిస్ మూవీ ఐసేజ్ హ్యావ్ యూ సీన్ ద మూవీ ఐసేజ్ ఐసేజ్ so earth goes through several galactic phases and why the earth goes through these uh, phases uh, scientists are not yet clear but they say whenever this global warming starts the carbon dioxide increases that leads to this problem yeah. so it's not a man made problem it's a problem which we don't understand yeah. but this global warming business is a trillion dollar business it is considered the biggest scam in the world if there's any scam which is the biggest ultimate scam that is the global warming scam swindle interesting isn't it the name of this movie produced by professors in america the name is funny ping ponging towards fascism that's a funny title ping ponging towards fascism fascism is an extreme form of dictatorship i think i told you the we came across this word earlier f a s c i s m extreme form of dictatorship which is hyper nationalistic no freedom the opposite of fascism is democracy ping pong means table tennis the name of the movie is so funny ping ponging towards fascism that means these professors are, are trying to say that the global warming supporters are all idiots who are slowly taking the world towards a kind of dictatorship where everyone is worried about global warming but they don't really know that this is not man made man made and several companies are giving millions of dollars in funds for research and these fellows are swallowing all the funds have you understood the whole cinema now this is a very interesting topic so when next time somebody says global warming you must ask do you really know c causes g or g causes c it's an interesting debate okay <clears throat> why did i talk about this now okay pasture go to the next one what is the answer okay now we are looking at the uh, fourth one uh, uh, let me look at the words below tout tout ante advertising extravagantly dandora katti konandi malli dorakadu ipade konandi randamma randi malli dorakadu ilaaga baaga extravagant publicity to tout ante advertise extravagantly tout noun ga vaadte broker agent dalal madhyavarti రైల్వే స్టేషను టికెట్ కౌంటర్ దగ్గర అక్కడ బోర్డులు పెడతాడు డోంట్ అప్రోచ్ టౌట్స్ అంటాడు ఏజెంట్ల దగ్గర పోకండి టౌట్ అంటే మధ్యవర్తి బ్రోకర్ టు టౌట్ వర్బ్గా వాడితే అడ్వర్టైజ్ ఎక్సెసివ్లీ ఇప్పుడు షారూ ఖాన్ గాడు వచ్చి ఇదేదో పర్ఫ్యూమ్ కొనుక్కోమంటాడు అమితాబ్ బచ్చన్ గాడు వచ్చి అదేదో కొనుక్కోమంటాడు ఇది దీన్ని టౌటింగ్ అంటాను సెలబ్రిటీస్ ఆర్ టౌటింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సిలీ ప్రోడక్ట్స్ క్యాలుమ్నియేట్ డిఫేమ్ క్యాలుమ్నియేట్ అంటే మెలాయిన్ స్లాండర్ డిఫేమ్ విలిఫై పేరు చెడగొట్టడము బురద చల్లడము అంటాం తెలుగులో 
పిల్లరి పిల్లరి అంటే కండేమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ పబ్లిక్లీ క్రిటిసైజ్ క్రిటిసైజ్ పబ్లిక్లీ యాక్చువల్లీ పిల్లరి అన్న వర్డు పూర్వకాలము క్రిమినల్స్కి ఒక పబ్లిక్ స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చి చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి కొరడాలతో వీపుల మీద కొట్టేవాళ్ళు దాన్ని పిల్లరియింగ్ అనేవారు పబ్లిక్ పనిష్మెంట్ అనమాట ఇప్పుడు పిల్లరియింగ్ చేయరు ఫిజికల్గా చేయరు he was pillardy pillaried by the press ipudu shankaracharyas are getting pillaried by the press vaal men ramu ram mandir ke edo annaru kada naluguru nenu kuda nenu nenu kuda dummu dulputuna vaalani nu enta shankaracharya nena situation enti so they are getting pillaried by the press and also in social media blank to deride ante ridicule ridicule avahelana cheyadam దాని నౌన్ ఫామ్ డెరీజన్ డిఈఆర్ఐఎస్ఐఓఎన్ డెరీజన్ లార్డ్ అంటే పొగడతా ప్రేజ్ టు లార్డ్ మీన్స్ టు ప్రేజ్ తారీఫ్ కర్ణ రెనీ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది గుర్తుందా రెనిగేడ్ గుర్తుందా బాబు సో మెన్ ద మదర్ డాన్స్ ద డిసరప్టివ్ చైల్డ్ షీ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ హిస్ సిబ్లింగ్స్ టు ఎన్కరేజ్ మ్యాలవల్ అండ్ బిహేవియర్ సిబ్లింగ్స్ అంటే తో బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ సో పిల్లర్ ఇట్ ద మదర్ పిల్లర్ ఇట్ దట్ మీన్స్ షీ కండమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లైక్ okay and uh, uh, she thought that the children others will mock and deride but instead of that hmm, mock and deride the other two words don't make any sense okay let's go to the right one on right i am now discussing the words again candor frank frank candor noun candid adjective c a n d i d candid confession frank edi daachakam daachakunda daaparikam lekunda ట్యాక్ట్ అంటే డిప్లొమసీ డిప్లొమాటిక్గా మాట్లాడడం ఎవరిని నొప్పించకుండా ఎప్పటికి అయ్యేది అప్పటికి ఆ మాటలాడి ఇతరుల మనము నొప్పింపక తానొవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి సుమతి శతకం చదివారా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పిన అదే ట్యాక్ట్కి సుమతి శతకం చెప్పా ఓకే డిఫరెన్స్ అంటే రెస్పెక్ట్ డిఈఎఫ్ఈఆర్ఈఎన్సి రెస్పెక్ట్ డిఐఎఫ్ఎఫ్ఈ అది స్పెల్లింగ్ వేరు ఇది డిఈఎఫ్ఈఆర్ డిఫర్ టు డిఫర్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఐ డిఫర్ టు మై ఫాదర్ ఫార్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ లైక్ దిస్ ఐ డిఫర్ విత్ మై ఫాదర్ టు అనొచ్చు విత్ అనొచ్చు టు అంటే రిఫర్ టు హిమ్ ఫర్ హీజ్ ఒపీనియన్ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ డిఫర్ విత్ అంటే ఎగ్రీ అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే రెస్పెక్ట్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ వెనిరేషన్ అంటే డీప్ రెస్పెక్ట్ విఈఎన్ఈఆర్ఏటీ రెవరెన్స్ ఆర్ఈ విఈఆర్ఈఎన్సి రివియర్ అంటే రెస్పెక్ట్ డిఫర్ అంటే రెస్పెక్ట్ డిఫర్కి ఇంకో మీనింగ్ ఉంది డిఫర్ అంటే పోస్ట్పోన్ వీ విల్ డిఫర్ దిస్ డిస్కషన్ టు ద నెక్స్ట్ మీటింగ్ పోస్ట్పోన్ డిఈఎఫ్ఈఆర్కి ఒక మీనింగ్ పోస్ట్పోన్ డిఈఎఫ్ఈఆర్కి ఒక మీనింగ్ రెస్పెక్ట్ దాని ఇన్ఫ్లెక్షన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ డిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఓకే క్రికెట్ మ్యాచ్ని ఒకప్పుడు డిఫర్డ్ లైవ్ అంటాడు అంటే ఏమిటి వాడు ఇప్పుడు లైవ్ రిలే ఇవ్వటం లేదు తర్వాత ఇస్తాడు దాన్ని లేటర్ సో డిఫర్ అంటే పోస్ట్ పోన్ డిఫర్ అంటే రెస్పెక్ట్ ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సైడ్కి పోదాం బ్లాంక్ టు ఎగ్జా ఎగ్జాసర్బేటింగ్ అగ్రవేటింగ్ మేక్ వర్స్ అంటే కోతి పుండు బ్రహ్మ రాక్షస్ అయింది అనమాట ఎగ్జాసర్బేట్ అంటే ఇంకా దరిద్రంగా తయారైంది అగ్రవేట్ అయింది మేక్ వర్స్ లార్డ్ ప్రైజ్ డెనిగ్రేట్ అంటే పేరు పాడు చేయడము బ్లాక్ హెన్ డెనిగ్రేట్లో ఎన్ఐజీ అని వాడు ఉంది నిగ్ అంటే రాత్రి చీకటి డెనిగ్రేట్ అంటే మొహం మీద మసిపోయడం అని కాదు లిటరల్గా కాదు అంటే పేరు పాడు చేయడం ఇప్పుడు డెనిగ్రేటింగ్ రామా బై సేయింగ్ దట్ రామా శ్రీరామా ఈజ్ ఎ మీట్ ఈటర్ అని ఈ మధ్య మొదలుపెట్టారు కొంతమంది దుర్మార్గపు వ్యధవలు రామాయణం చదవరు సంస్కృతం రాదు ఎవడో తొక్క తలమాసినే పిచ్చిన కొడుకు వాడు రాస్తాడు రాముడు మాంసం తిన్నాడు క్షత్రియుడు అని చెప్పుతో మూతి పగిలేటట్టు కొడతాను నా దగ్గరికి వస్తే సంస్కృతం ఒక మొక్క రాదు రామాయణం చదవలేదు ఒరిజినల్ తెలియదు నువ్వు నోటుకు వచ్చినట్టు వాగుతావా అనరా అలాగా జీసస్ని ప్రాఫిట్ మొహమ్మద్ని అని వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూస్తాం మా రాముడు అదరికాడు నీకు కొడతా పళ్ళు రాలు కొడతా ఫస్ట్ చదువు చదువు తెలియకపోతే కూర్చో నోరు మూసుకుని అడుగు రాముడు ఏం చేశాడు ఎవడి ఏం ఇదంతా వదిలేదు పెద్ద టాపిక్ ఇది అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నా కోపం డెనిగ్రేట్ ఏం చేస్తున్నారు దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు డెనిగ్రేట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ శ్రీరామ 
సో ఇప్పుడు నువ్వు డిబేట్కి దిగద్దు నువ్వు నాతోటి జిల్ మేక్స్ ఇన్సల్టింగ్ రిమార్క్స్ ఇఫ్ యూఆర్ మేకింగ్ ఇన్సల్టింగ్ రిమార్క్స్ వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ ఫర్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ వాట్ విల్ మేక్ యూ ల్యాక్ ఆఫ్ వాట్ విల్ కాస్ ఎస్ సో ఫస్ట్ బ్లాక్ ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ రావాలి రెస్పెక్ట్ కి సినిమ్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ బ్లాక్ ఏంటి కరెక్ట్ ఇన్సల్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు కానీ ఇలా జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ చదువు నేను వర్డ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఓకే ఐఎమ్ రీడింగ్ ద హోల్ సెంటెన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ నథింగ్ బట్ కంటెంప్ట్ కంటెంప్ట్ అండర్లైన్ చేయి కంటెంప్ట్ అంటే అట్టర్ ల్యాక్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ నో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ది అల్టిమేట్ ఫ్రిస్బీ టీమ్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ స్పోక్ డాష్ ఆఫ్ ఇట్ రెస్పెక్ట్ లేకపోతే నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడతావు డైడాక్టిక్ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది డైడాక్టిక్ అంటే ట్రైంగ్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ టీచ్ దానికి నిమ్మానికి చెప్పినానా చెప్పేలేదా మళ్ళీ చెప్తా డైడాక్టిక్ డైడ్ అన్న వర్డ్ వచ్చింది యాక్టిక్ అని వచ్చింది యాక్టిక్ బదులు యాక్టింగ్ అనుకో యాక్టింగ్ అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గాడు అభిషేక్ బచ్చన్ గాడికి ఎలా చచ్చిపోవాలో యాక్టింగ్ నేర్పిస్తుంటే వాడికి అది కూడా రావటం లేదు వాడు చావటం లేదు డైడాక్టిక్ అంటే ఇన్స్ట్రక్టింగ్ డైడ్ యాక్టిక్ నేను డైడ్ యాక్టింగ్ అని చేసిన కొంత లివర్టీ తీసుకుని వర్డ్స్ని మా కొంచెం డిస్టార్ట్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఇట్లా అందులో పెడితే నిమ్మానికి తయారవుతుంది డైడాక్టిక్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఏ డైడాక్టిక్ టోన్ అంటే టీచింగ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ ఈ వర్డ్ ముందు వచ్చింది ఓకే యాఫబుల్ అంటే ఫ్రెండ్లీ జాక్యులర్ అంటే జోకింగ్ మొరోజ్ అంటే వెరీ శాడ్ ఏడుపు ముఖం వేసుకుని తిరిగితే మొరోజ్ 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 ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటావు మొరోజ్ మొరోజ్గా ఉన్నాడు కాబట్టి వాడికి ఒక రోజు ఇస్తున్నాం మనం రోజు ఇచ్చి వాడిని చీయర్ఫుల్గా చేయడానికి జోకులు కూడా చెప్తున్నాం కానీ వాడు మొరోజ్గా ఉన్నాడు చలో నీ ఇష్టం డిస్డెయిన్ఫుల్ అంటే నాట్ షోయింగ్ ఎనీ రెస్పెక్ట్ టోటల్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్ సో ది ఆన్సర్ ఈస్ డిస్డెయిన్ఫుల్ బై నవ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ రియలైజ్డ్ you need to have a good vocabulary to be able to quickly crack these if your vocabulary is poor you will lose lot of time okay next now let's look at the words below inerrancy error ante to err to err is human to really mess up you need a computer anadu evado error ante tappulu cheyadam error to err ante make a mistake inerrancy ante not make a mistake not likely to make any mistake infallible ఐఎన్ఎఫ్ఏఎల్ఎల్ఐబిఎల్ఈ శ్రీకృష్ణుడికి ఒక పేరు అచ్యుత అచ్యుత కృష్ణన్ నేను కొంతమంది పేరు పెట్టుకుంటారు అచ్యుత అచ్యుత అంటే ఇన్ఫాలిబుల్ శ్రీకృష్ణుడు ఇన్నెర్రెంట్ అంటే ఆయన మాటలో తప్పు రాదు తప్పు అన్నది ఉండదు ఆ ఫిలాసఫీలో తప్పు అన్నది ఉండదు ఫ్యాలబుల్ అంటే ఫార్టీ ఎఫ్ఏఎల్ఎల్ఐబిఎల్ఈ ఫ్యాలబుల్లో ఫాల్ ఉంది పడిపోవడం fallible fallible ante faulty we are humans and as humans we are fallible ante manishi ga nen tappulu chese chance undi manishin kabatti tappulu chestanu nenu so fallible infallible krishna is infallible that means he is not likely to make any mistake krishna won't make any mistake infallible logic okay <coughs> fallacy ante faulty logic flaw in the reasoning flaw in the reasoning gambler's fallacy enter gambler's fallacy ante enti adjective fallacious f a l l a c i o u s gambler's fallacy gambler's fallacy ante enta fallacy means a fault in the reasoning interpretation ante interpretation you know explanation of something eh to interpret centurion ante roman army lo 100 mandi soldier ki leader ga unna vaadini centurion antaru అంటే హండ్రెడ్ పీపుల్కి బాస్ సెంచురీ అంటే హండ్రెడ్ కదా ఇది రోమన్ ఆర్మీలో ఇప్పుడు కూడా సెంచురీయన్ అంటే ఇప్పుడు వాడు సెంచురీ కొడితే సెంచురీయన్ అంటున్నారు అది కూడా ఉంది ఎరుడీషియన్ అన్న వాడు వచ్చింది ఎరుడీషియన్ అంటే స్కాలర్లీ బాగా నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడిని ఎ వెరీ ఎరుడైట్ పర్సన్ ఎరుడైట్ అడ్జెక్టివ్ ఎరుడీషియన్ నౌన్ మీ అమ్మ ఒక్కపడి తింటున్నా దాంతో టంగలు సరి వస్తున్నాయి మాట సరిగా రావట్లే కానీ ఒకబడి తినాలి ఏం చేయాలి బాబు ఒకబడిలో పాలు తినడం అలవాటు తింటే ఇది కొంచెం మాట లోపల తురుకోళ్ళకి వీళ్ళు పాలు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఉంటారు చూడు నాతలో మాట సరిగా రాదు 
ఎందుకంటే నాలుగు మొద్దు పరిపోయింది నేను కూడా పాలు తిని అలవాటు ఉంది బాగా తగ్గి ఒక్క కూడా అవుతా ఇప్పుడు చదువు నాన్న బాబు సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ కన్జర్వేటివ్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ ట్రెడిషనల్ హూ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ కన్ కన్ఫార్మిస్ట్ థియోలాజియన్ మీన్స్ ఎ మాస్టర్ ఆఫ్ థియాలజీ థియాలజీ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ ఎ థియోలాజియన్ మీన్స్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అ టీచర్ ఆఫ్ థియాలజీ క్రిస్టియన్ థియాలజీ హిందూ థియాలజీ ఇస్లామిక్ థియాలజీ సో థియాలజీ థియోక్రసీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సౌదీ 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 అరేబియా ఈజ్ ఎ థియోక్రసీ Theocracy. Cracy means rule. Theocracy means rule by the priest. Rule by the holy book. Rule on the basis of the religion. India is a democracy. Pakistan is a theocracy. Right. Theocracy means based on religion. Theocratic state. Okay. Theology. Uh, a student in a school of religion is called a seminarian. S-E-M-I-N-A-R-I-A-N. A school of religion is called a seminary. రాసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ చేయాలి వచ్చి కాకపోతే రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి యూట్యూబ్లో వినొచ్చు సెమినరీ ఎస్ఈఎంఐఎన్ఏఆర్వై సెమినరీ అంటే వేద పాఠశాల మదర్సా తుర్క వాళ్ళది మదర్సా అంటారు ముస్లిమ్స్ది ఓకే సో థియోలాజియన్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ అంటే సపోర్ట్ ఐ ఐ ఐ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఫిలాసఫీ ఐ డోంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు దాట్ థింకింగ్ సబ్స్క్రైబ్ అంటే సపోర్ట్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ఓకే నేను చదువుతున్నా సమ్ కన్జర్వేటివ్ థియోలాజియన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద బిలీఫ్ ఆఫ్ బిబ్లికల్ డాష్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ద స్క్రిప్చర్ నెవర్ బీయింగ్ రాంగ్ క్లూ ఏంటి నెవర్ బీయింగ్ రాంగ్ క్లూస్ వాడు ఇస్తూ ఉంటాడు కొంతమంది అనుకుంటారు కొంతమంది థియోలాజియన్స్ అంటే మత ఛాందస్సువాదులు బై బిబ్లికల్ గురించి అంటే క్రిస్టియన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు ఏమంటారంటేట ఈ బైబిల్ అన్నది అందులో ఉన్న as far as the scripture never being bible bible lo tappu undado never being wrong when it comes to revealing god his vision and his news to humanity adi vallu namakam so alage muslims nammachu alage manam nammachu mana bhagavad gita lo tappu le undavo so however kaani contrast pettunadu other literalist christians ah ippudu conservative theologian okala maatladutunadu literalist christian లిటరల్ అన్న వర్డ్కి మనం మీనింగ్ డిస్కస్ చేసాం మోస్ట్ కామన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ లిటరల్ మీన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా లిటరలిస్ట్ క్రిస్టియన్ అంటే వాడు ఎవడ ఉండాలి బైబిల్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నమ్ముతాడు అనమాట వాడు ప్రతి మాట నమ్ముతాడు వాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంటే పైన ఉన్నవాడు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నమ్మకటం లేదనమాట వాడు దాన్ని వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్పినట్టు అయిపోతుంది అందుకే నేను హెస్టేడ్ చేస్తున్నా హౌ ఆర్ అదర్ లిటరలిస్ట్ క్రిస్టియన్స్ బిలీవ్ ఇఫ్ ద డాష్ రిఫర్స్ టు ద బైబిల్ బీయింగ్ వితౌట్ ఎరర్ ఇన్ ఎవ్రీ వే ఇంక్లూడింగ్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ క్రోనాలజీ హిస్టాలజీ బయాలజీ సోషియాలజీ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎట్సెట్రా ఓహో లిటరలిస్ట్ క్రిస్టియన్స్ అంటారు అన్నీ కరెక్టే అందులో ఒక్క తప్పు కూడా లేదు ఈ పైన ఉన్న గ్రూపు కన్జర్వేటివ్ థియాలజీస్ అంటారు ఇది కరెక్ట్ ఇన్ ఈ ఇంత ఇంతవరకు నాట్ రాంగ్ ఈ లిటరలిస్ట్ క్రిస్టియన్స్ అన్నీ కరెక్ట్ ఏది తప్పు లేదు వాళ్ళు అంటారు ఇంతవరకే నాట్ రాంగ్ అంటే కొన్ని విషయాల్లో రాంగ్ ఉంది అని ఇండైరెక్ట్గా ఒప్పుకుంటున్నట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు నీకు ఇది సెంటెన్స్తో ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా ఈ విధంగా నువ్వు ఆలోచించి దాన్ని డీకోడ్ చేయకపోతే నువ్వు ఆన్సర్ పెట్టలేవు అంటే ఇక్కడ హవెవర్ అన్న బోర్డు రావడం వల్ల కాంట్రాస్ట్ వచ్చింది వీళ్ళు ఇలాగా వాళ్ళు అలాగా he is very hard working full stop however his brother is very lazy however anna word vaadutunappudu contrast chestam ipudu answer cheppu okay so for this the answer has to be obviously the first blank is in errancy because these conservative theologians believe that as far as revealing god his vision and news is concerned they think it is inerrant but the literal christians believe that no 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 everything is correct Now that means they are believing that this doctrine refers to bible being without error in every way so let's leave it there now let's go to the next one i'm going to quickly look at the words there efficacious ante with effective producing the desired result efficacious adjective efficacy efficacy noun e f f i c a c y bellicose ante war like belli ante war yuddham anti bellum a n t e b e l l u m hyphenated word yuddhaniki mundu post bellum 
ఆఫ్టర్ ది వార్ బెల్లీ జెరెంట్ బిఈఎల్ఎల్ఐ జిఈఆర్ఈఎన్టి అగ్రెసివ్ వార్ లైక్ అని రికార్డ్ అవుతున్నాయి బెల్లీ అంటే వార్ బెల్లీ కోజ్ బెల్లీ జెరెంట్ యాంటీ బెల్లం పోస్ట్ బెల్లం ఈ బెల్లం ఏందో కానీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఇది దరిద్ర బెల్లం ఇది లాటిన్ అనమాట చేస్టెండ్ చేస్టెండ్ స్కోల్డ్ మందలించడం తిట్టడం రెప్రిమాండింగ్ చేస్ట్ బ్లాంక్ టూలో డయట్ ట్రైబ్ డయట్ ట్రైబ్ అంటే లాంగ్ అండ్ యాంగ్రీ స్పీచ్ డయట్ ట్రైబ్ మీన్స్ టైరేడ్ దానికి సినోనిమ్ టిఐఆర్ఏడి హెరాంగ్ హెచ్ఏఆర్ఏఎన్ జియుఇ స్క్రీడ్ ఎస్సిఆర్ఈఈడి ఫిలిపిక్ పిహెచ్ఐ ఎల్ఎల్ఐ పిఐసి వచ్చిన ఈ వర్డ్స్ టైరేడ్ హెరాంగ్ డయట్ ట్రైబ్ ఏ వెరీ లాంగ్ అండ్ దానికి నిమోనిక్ చెప్పాను టిఐఆర్ఏడి నిమోనిక్ అంటే చెప్తా టిఐఆర్ఏడి టైరేడ్ టైరేడ్ అంటే టైర్ షాప్లో సంభాషణ జరుగుతుంది టైర్ ఎక్కడ పెట్టావురా టైర్ ఎదురా దొంగ నా కొడుక అని ఏదో తిడుతున్నాడు అలాగ కోపంగా తిడుతూ మాట్లాడితే దాన్ని టైరేడ్ అంటారు డయట్ ట్రైబ్లో సౌండ్ ఎలా ఉందంటే డై అంటే చచ్చిపో ట్రైబ్ అంటే మీ జాతి ట్రైబ్ అంటే కులం బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఉంటే ట్రైబ్ ఇంగ్లీష్లో ట్రైబ్ మా ట్రైబ్ మై ట్రైబ్ మీన్స్ మై పీపుల్ హూ ఆర్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ ఇల్క్ ఐఎల్కే క్లాన్ సిఎల్ఎన్ ఏఎన్ ట్రైబలిజం వేరు ట్రైబలిజం అంటే ఏమిటి వెరీ వెరీ నేరో మైండెడ్లీ సపోర్టింగ్ యువర్ ఓన్ రిలీజన్ ఆర్ గ్రూప్ అది ట్రైబలిజం హిందూయిజం ఈజ్ నాట్ ట్రైబలిస్టిక్ అదర్ రిలీజన్స్ ఆర్ ప్యూర్లీ ట్రైబలిస్టిక్ ఐ హ్యావ్ నో హెసిటేషన్ ఇన్ సేయింగ్ దిస్ సో ఓకే నా డాట్ ట్రైబ్ ఎన్కోమియం అంటే ప్రైజ్ ఎన్కోమియం అంటే ప్రైజ్ పొగడత లార్డ్ అని వచ్చింది కదా ఇందాకలా యు ఎన్కోమియం కి సినోనిమ్స్ ఆర్ యూలాజీ ఈయుఎల్ఓజీవై యూలాజీ మళ్ళీ కింద ఇచ్చాడు ఏ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా రెండు సినోనిమ్స్ కాబట్టి రెండు ఆన్సర్లు ఉండలేవు కాబట్టి నీకు ఇక్కడ కొంచెం పని చేయాలి ఈ ఈ రెండు ఎలిమినేషన్లో డైరెక్ట్ అయిపోయి ఆన్సర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే రెండు ఆన్సర్లు ఎట్లా అవుతుంది ఇది ముట్టుకుంటే అది ఎందుకు కాదు అని అడగాలి అంటే రెండు కావాలన్నమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం బ్లాంక్ మెగ్నానిమస్ అంటే వెరీ జనరస్ చాలా లిబరల్ అంటే శ్రీరామచంద్రుడు రావణాసురుడు ఫస్ట్ డే యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు రావణాసురుడు హిస్ ప్రజెన్స్ వర్ సో మెజెస్టిక్ తెలుసా ఫస్ట్ డే యుద్ధం రామా ఈజ్ సో మెగ్నానిమస్ మెగ్నానిమస్ అంటే వెరీ లిబరల్ జనరస్ విల్లింగ్ టు పాడన్ ఈవెన్ ద ఎనిమీ నస్మరతి శప నస్మరతి అపకారణాం శతమపి వంద అపకారాలు చేసిన ఆయన గుర్తుపెట్టుకోట తర్వాత ఇన్ ద రామాయణ యూ హ్యావ్ ది ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద బ్యాటిల్ బిట్వీన్ రామా అండ్ రావణ రావణ అపియర్స్ ఆన్ ద సీన్ ఫస్ట్ టైం రావణ అపియర్స్ on the scene day one he appears like a true leader like a true leader he appears see a true leader is one who is always in the vanguard v a n g a u r d vanguard ante forefront of the army oka pirigi leader eppudu sainyam venakathu untadu dhairyamanthudu shivaji lanti vadu sainyaniki mundu untadu mundu ayana kotladtadu ee pirigi sannasulu sainyam mundu pettukuna aadu venakathu untadu శివాజీ ఎప్పుడు అట్లా కొట్లాడలే శివాజీ ఫస్ట్ వెళ్ళేవాడు ఆయన వెనక అతను వచ్చే వారు సోల్జర్స్ అది లీడర్షిప్ అంటే సో ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాయి ఇది రావణాసురుడు కూడా రామాయణంలో ఎంత విచి ఎందుకు చదవాలి అందుకే చదవాలి ఎంత నీకు లీడర్షిప్ రిలేషన్షిప్స్ ఓరి నాయన మొత్తం నీకు కావాల్సిన జీవితానికి రామాయణం భారతం చదివితే నువ్వు యూ విల్ బీ ద అల్టిమేట్ లీడర్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దట్ సో రావణ అపియర్డ్ ఆన్ ద సీన్ అండ్ హిస్ ప్రజెన్స్ వాజ్ సో కరిజ్మాటిక్ హీ వాజ్ డ్యాజ్లింగ్ rama himself was awestruck rama was spellbound wow he was so huge majestic his face was refulgent r e f u l g e n t effulgent e f f u l g e n t fulgent f u l g e n t incandescent i n c a n d e s c e n t incandescent ante glowing suryudla veligipothunnatta ravana sir vaadi his diadem ante kiritam d i a d e m diadem his armor his chariot gold it was sparkling incandescent effulgent rama himself was awestruck a w e 
hyphen s t r u c k that means spellbound speechless with wonder rama said wow lakshmana was also gaping g a p i g a p e gape ante open mouthed wonder ha ah. ani chuddam dani gaping antaru adi inkoncham vikrutanga chesthe gawking g a w k ha ah. మరి ఎర్ర రోడ్ల నోరిప్పి చూస్తారు చూడు కొంతమంది ఇది తెల్ల మన ఇండియాలో చాలా చోట్ల తెల్ల దొరస అని ఎవరితోనే వచ్చిందనుకో తెల్లది అలా చూస్తుంటారు రెండు కళ్ళు కళ్ళు అప్పచెప్పేస్తారు దాన్ని గాకింగ్ అంటారు జిఆర్ ఇవ్వడే జిఏడబ్ల్యూకే గాక్ వచ్చింది వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా సో ఇప్పుడు వానరాస్ హనుమాన్ లక్ష్మణ్ ఈవెన్ రామ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ ద సీన్ కెన్ యూస్ ఇమాజిన్ ద సీన్ యాజ్ ఐఎమ్ డిస్క్రైబింగ్ ఇట్ రావణ ఈజ్ ఆన్ ద సీన్ అండ్ రామా వీడ రావణాసరుడు ప్రతి ఒక్కడు అందరూ ఫ్రీజ్ అయిపోయారు మనం చిన్నప్పుడు ఆట ఆడేవాళ్ళం కదా ఏంటి ఆట స్టాచ్యూ స్టాచ్యూ గేమ్ ఆడారా చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి స్టాచ్యూ అనగానే ఆడాలి అలాగా రాముడి సైన్యము రాముడు తోటి సా అందరూ స్టాచ్యూ అయిపోయారు రావణాసుడిని చూసి వాడు అలా ఉన్నాడు ఫస్ట్ రికవర్ అయింది రాముడు సర్లే వచ్చాడు వాళ్ళు ఇంకా ఆ రథం ఏంటి ఆ గుర్రాలు ఏంటి వాడేంటి ఆ హైట్ ఏంటి వాడి కిరీటాలు ఏంటి ఓరి బాబోయ్ వీడు సాక్షాత్తు శివుడా లేకపోతే ఏ దేవత వీడు మనిషి కాదు వీడు అమ్మ బాబోయ్ మాట్లాట్లా రాముడు రికవర్ అయ్యాడు రాముడు రాముడు కాబట్టి రికవర్ అయ్యి రామా టుక్ అవుట్ వన్ యారో ఆర్డినరీ యారో అండ్ స్ట్రాంగ్ ఇట్ ఆన్ ద బౌ అండ్ రిలీజ్డ్ ఇట్ వన్ యారో ఫ్రమ్ రామాస్ బౌ the chariot was decimated d e c i m a t e decimate ante kali burida payindi decimate ante destroy completely d i c i m a t e decimated ante destroy completely decimate also means kill a large number of people one tenth of the population deca anna word ostundi kada akada decimate ante destroy completely destroy annihilate a n n i h i l a t e annihilate extirpate e x t i r p a t e ఎక్స్టర్పేట్ అంటే వేళ్లతో పీకి పారేయడం ఎక్స్టర్మినేట్ ఈఎక్స్టీఈర్ ఎంఐఎన్ఏటి ఎక్స్టర్మినేట్ అంటే ధ్వంసం చేశాడు నాశనం చేశాడు పెస్ట్ కంట్రోల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్స్టర్మినేట్ చేస్తారు ఏది మిగదు రాముడు ఒక్క బాణం కొట్టగానే వన్ యారో రావణాసురాస్ కంప్లీట్ ఆర్సనల్ వాజ్ ఎక్స్టర్మినేటెడ్ డెసిమేటెడ్ హిజ్ ఆర్మర్ వాజ్ స్టాటర్డ్ బట్టలు చిరిగిపోయినాయి ఆర్మర్ మొత్తం రిడిల్డ్ మొత్తం చిరిగిపోయి చింకి కిరీటం పడిపోయి రావణ ఈజ్ ఇంజూర్డ్ అండ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ హెల్ప్లెస్లీ అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద సీన్ ఇట్స్ ఎన్ ఆసమ్ సీన్ ఏ రావణ ఈజ్ నౌ స్టాండింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ హిస్ చారియట్ ఈజ్ ఆర్సెస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈ ఫినిష్డ్ హీ కేమ్ విత్ హాఫ్ అ డజన్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్స్ హీ కేమ్ విత్ సో మచ్ ఆర్సెనల్ హ్యూజ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ డిస్ట్రాయిడ్ అండ్ హీఈస్ లుకింగ్ లైక్ ఎ ర్యాగ్ పిక్కర్ లైక్ ఎ బెగ్గర్ standing on the ground one more arrow rama could have killed him and rama said like rajnikanth indru poi indru poi naale va i love tamil kabatti poi re pra malli sariga prepare ay ravana sunnu odilestadu magnanimity ante adi inkotu kodte sachipovaladu appude na vadi buddhi raval kada are vidi inni tapasam chesi ani ఒక్క బాణం తోట పుస్ అయిపోయింది కదా నీ కదంతా ఓ లంపకాయ కొడితే చచ్చిపోతావు ఇప్పుడు నువ్వు అడుక్కుతూనే వాళ్ళలాగా ఉన్నావు బట్టలు చిరిగిపోయింది ఆమర్ చిరిగిపోయింది అంతా పోయింది సంక్రాకిపోయింది అప్పుడైనా వాడు అన్న వదిలే అనాలి కదా అని వెళ్ళిపోయాడు రాముడు అన్నాడు పోరా మంచి ప్రిపేర్ అయ్యారా అప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ వాడు రాలే కొడుకుల్ని పంపించాడు అందరిని పంపి పిరికోడే పెట్టాడు వాడి భయం వేసింది వాడు మళ్ళీ ఆఖరికి అందరూ చచ్చిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వస్తాడు వాడి తమ్ముడు కుంభకర్ణుడు అందరూ చచ్చిపోతాడు కొడుకు చచ్చిపోతాడు అప్పుడు పిరికోడు ఎట్లా వస్తాడు ఆఖరికి వస్తాడు అప్పుడు వస్తాడు అప్పుడు వచ్చి వస్తాడు వాడు కొడుకు కూడా చెప్తాడు వదిలే అన్న నాన్న సీతను వదిలే నీకు ఎంతో మంది ఉన్నారు దాన్ని పట్టుకోకు వాడు రాముడు సామాన్యుడు కాదు నీకు ఇంత ప్రూఫ్ దొరికిన తర్వాత కూడా వాడితో పెట్టుకుంటావు నువ్వు కొడుకు కూడా చెప్తే వినడు అప్పుడు ఇంద్రజీత్ అంటాడు ఇంకా నా కర్మ నీకు కొడుకును కాబట్టి నేను చేస్తా కానీ నాకు తెలుసు నేను చచ్చిపోతా నీ పని కూడా సంకరాకపోతుంది వినడు వాడు ఏమాడు ఆఫ్టర్ ఆల్ మనిషి అదిరా రామాయణం అంటే నెవర్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ ఎనిమీ ఆల్వేస్ అండర్ ఎస్టిమేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఓవర్ ఎస్టిమేట్ ద ఎనిమీ యూ విల్ బీ సేఫర్ బాగుంది కదా రామాయణం జిఆర్ఈ క్లాస్లో రామాయణం ఉండాలే
magnanimous means very liberal very generous imperious dominating next word imperious i m p e r i o u s imperious means dominating last word vindictive vindictive means revengeful seeking revenge seeking revenge idokati mana andaram telusukovali naaku okkapudu revenge theesukovali untundi chaala mandi meeda kaani constant ga no seeking revenge is the worst thing that you can do it will destroy you completely eh bhishma devan tad ante seeking revenge is like holding a live charcoal in your hand bharatamlo nu masultunna bogguni chetlo vatkunnu vaadi meeda veddam ani first nik kaalthundi vaadiki tagultundo ledho teli so revenge is the last thing you should nurture in your heart okay now when he was alive the magnate magnate ante evadu big businessman tycoon was described as an arrogant bitterly critical and dash okay nevertheless aina patti kuda contrast twist to at the memorial the speaker who was often the victim of his legendary legendary ante famous dash was able to find dash things to say about him so if you look at the last one uh, take a pause the answer obviously has to be bellicose when the magnet was alive he was described with all negative terms uh, he was arrogant uh, bitterly critical and bellicose but when he died the speaker who was often the victim of his legendary diatribes that means the speaker was unfortunately a person who was at the receiving end of these rascals uh, diatribes uh, this temper but uh, once he died this speaker was a very nice person he said some very nice things about him so magnanimous should be the last one that's how it is jai shri ram